，原来星夜真的是在帮人洗钱。我说明万鹏为什么会有那么一大笔资金带入到乐盛，其实所有的事情他早就知道了，一切都是他跟星夜在背后搞的鬼。这么说，徐小辉那天给我发的邮件，被人莫名其妙的删掉，肯定也是明万鹏找人在背后做的，都怪我不好。我要是能看到那封邮件的话，事情不至于发展成这样。跟你也没关系，都是我的错，合同是我签的，是我亲手把一辉毁了。不是，这跟你没关系，你也是被明万鹏害的。但是我真的搞不懂，他为什么会这样呢？是我们对他不够好吗？虽然他不是我爸爸，但从小到大，我都把他当最亲的人。我真的搞不懂他为什么会这样。桃花，不要那么难过了，事情总会过去的。我看到你现在这个样子，我真的心里很不好受。你爸爸妈妈也会担心你的。妈，今天啊，我看了件衣服，觉得特别适合您，所以就买下来了。您试试看。今天舒克来了，他来什么事儿啊？没什么事儿，就是来看看你。法律办不了他是吧？现在看是这么个情况。法律办不了，该办的也得办呢。哎，舒哥，千万冷静啊！人家是大老板，有保镖的。挨揍是小事儿，那万一告我们怎么办？<笑>这事儿不能算完。一会儿没事儿，你也过去吧。什么事儿都不用担心，有爸呢，爸会处理好一切的。爸，别担心，我没事儿。走，我给你拿着。哦，桃花，好久不见了，明总，我今天来是想问您一个问题的。什么问题？一辉破产，跟你有关系吗？桃花，你怎么会这么想呢？我跟你们风风雨雨这么多年，要不是你妈决策失误，公司倒闭了，我现在早享清福了，还至于给别人打工吗？打工。
，带资做大老板叫打工吗？这可比你在议会舒服多了吧？你说的这话我根本听不懂。你放心，舒克早就把你查个底儿掉了。我本来以为都到这个节骨眼上了，你会跟我说句实话，亲口告诉我，你以前对我的好都是假的，都是装出来的，早就计划好了把议会搞破产。也算是给我一个交代，桃花。那我就跟你说实话，我只拿走了在公司我应得的那部分。桃花，你和舒克太可怕了，假结婚这种事你们都做得出来，骗我骗大家也算了，你连你亲妈都给骗了，你现在又怀疑宁伯伯，搞垮了公司。我跟你说，桃花，如果是这样的话。以后你就不要来找我了，啊！哦，哎，对了，你告诉你卖房的那个假男朋友，让他不要查了，查也查不清楚。等着，我肯定会找到证据的。再这么下去，就真的没饭吃了。咱们得找活干。行了，别吵了，烦不烦呢？难怪你不让桃花来这儿上班，果然，真的是没什么活可干。哎，你知道桃花上刘雨那上班的事吗？我知道，你想说什么？我们想说什么？哎，桃儿，你手机响了。是花花，他说让你下楼呢。拿来。嚷嚷什么？你有什么话不能当着我们俩面说的呀？你心里有鬼，你心虚了，你心情不稳定，不稳定。上去了，我决定了，要去刘宇的公司上班。这么快？你想清楚了？我必须拿回议会。科斯跟乐盛马上就要合并上市了，只要我重回战场，说不定还能够找到机会。可是这样一来，你每天都要面对你的仇人，你还要跟他在一起合作，你受得了吗？我不知道，但是我会尽量忍住的。一会是在我手上失去的，我必须要做点什么。现在，只有刘宇才能够给我这个机会。帮我够多的了，这件事我太笨了，一直不相信你。其实我都知道，一直以来
都是你对我最好。不要说这些，说这些就没劲了。往好的方面想，对吧？起码你现在找到了一份好工作，这是值得开心的事，对不对？不知道未来会怎么样呢？只能走一步看一步了。回来了，小两口聊的怎么样啊？那个，要不今儿那个放假吧啊？嗯，放假好，放假好。说的没错，今天就是放假。什么工作啊，客户，全都给我滚蛋！想想看，三个人有什么可玩的啊？玩去！桃花从今天开始就是我们公司的一员了，你没什么意见吧？当然没意见，只是公司将要被联合收购上市，事情会比较杂乱，陶小姐可能会比较辛苦。没关系，我都可以的。好，那就公司每个职位都轮岗一遍吧，这样是最快熟悉公司运作的方式。从基层做起。对。这不合适吧？没问题。那就这么定了，小王，那就从财务部先开始吧，带陶小姐过去。好的，这边请。金花，你心里不会不舒服吧？不会。那就好。李部长，我正要去找您呢。这是公司新入职的员工桃花，她的工作暂时交给你们部门了。暂时，具体的职位还没有定。那我先走了，桃花交给您了。好。李部长您好，我是桃花，呃，刚入职，对财务也是略懂，以后还要向您多多学习啊。好啊，那就先从基础做起，贴发票吧。回头我交各部门把要报的单据都给你。哎，对了，部长，咱们公司是不是要上市了？财务统计审核需不需要人手？我可以帮忙的。这种事儿就不用你们先来的操心了，先干好本职工作吧。七八九十勾圈 K， 要不要？不要的话，压死。洗牌啊！我今天兴致好得很，洗牌。来，我先上个厕所啊，你们洗着。
。您是不是看了网上的帖子了？找到我们舒可贝的工作室了呀？来来，您快进来，您快进来，您请进。您慢点啊，您看脚下台阶。来，您您坐这儿吧。这是我们审查资料。哎，这舒克怎么成设计师了？季、啊、姐，你在呢？哎，你们认识啊？哎，房东，我收房租，不好意思，又又给忘了。你看看，你都想什么呢？你说我大老远一趟一趟老往这跑，这点房租你都老忘，你想什么呢？想住不想住了？行行行行，行，知道。季姐，你来了。哎，正好你来的也合适。你看看，你不是卖房子的吗？你们怎么都成了设计师了？是不是想用我这个房子招摇撞骗呢？没没有没有没有，哎，季姐，舒可真是一副秀的设计师。他是真的假的我不管，但是你们得按合同办事儿。我这不是商住两用房，瞧你们现在干什么了？都上办上工了，你这又欠着钱，你们这又不好好住，你们到底想不想住啊？你要不想住，你们就赶紧给我走，我这后租房人多了。是是是，大大大姐，季姐，您这是，我们这钱也没拖您多少年，不该给您。每月都拖。知道吗？你瞧你们这现在干什么呢？这，我我我们我们啊，我们注意，下回不在这儿这么弄了。您您那那个，你们要下次再不给我收，我下次我真是不让你们住了，我真不租你们了。嗨，我们这个对对，我们以后呀，说完了吗？怎么了？你还有理了？我问你是不是说完了？哎、你别怎么了？怎么了？哎哎哎哎哎哎哎哎啊！你办合同办事，我叫号。你不就是要几个钱吗？要几个破房租？凶什么？你就值得欺负我这种人？季姐，季姐，凶不凶？是不是？八点九人，哎，打死我！季姐，季姐，来来来，跟我来。季姐，季姐，来来来，消消消，你别打，张姐。水喝多了，他闹腾，您就甭跟他一般见识。您放心，钱我回头给您打过去，这儿我们肯定不干。我今天给你面子，再信你一次啊！如果你要敢骗我，都给我滚蛋！哎，您您您别生气，我我回去我说他我。怎么样，还适应吗？嗯、哦，还行。你看，不能这么贴，会挡住抬头的。哦，我不知道哎。第一次贴啊？以前都是助理帮忙的。原来一个公司的大老板，现在愿意做这些已经不容易了。啊、哦，那都是过去的事了，别再提了。弄错了是吧？那我回去重新弄。意思太麻烦了，没关系。你跟舒克怎么样？哦，我们分手了。哦，那实在太可惜了。都是我不好，是我以前太任性了。嗯，那你跟刘总？我跟刘总现在是朋友，以后也只会是朋友。我的意思是，你跟刘总是朋友，那你跟我也是朋友。在这里有任何问题，你就问我，不要太见外。走吧，走。我错了，不应该让他进门，我不应该把他放下。哎，行了，他也不赖你。以后咱就偷摸着点呗，别让他发现，不就完了吗？也不是长久之计啊，要不就索性去弄一个办公室去。行，我上房屋中介看一眼去。哎，不是，你别走啊！他就气儿不顺，都撒到房东身上了。你这一走，他倒是把气儿都撒我身上，我可控制不了。不会，不会，不会，大老爷们儿不跟女孩一般见识，你放心，就踏踏实实待着你。背着我说什么呢？没说什么呀
对不起，我知道我今天不应该乱发火。我也知道你们是为了我好，整天都在逗我开心。我发火不是针对你们，我是……行了，我跟你们说实话吧。一回公司破产，包括桃花家沦落到现在这个地步，其实都是被一个人害的。谁啊？两个没什么不一样。回头过来再。怎么了？我就是问问桃花家破产事儿查的怎么样了？查着呢，这事没那么快查出来的。你当然查不出来了，因为这事儿是你们家干的。我问你，网上那篇文章是不是你爸写的？我不知道。那我再问你。星夜破产，是不是你爸早就设计好的？我真不知道，我一直在查，但是查不出什么结果来。一辈子都不会查出来的。明远，你在我心里头，你一直是一个让我值得信任的人，你是一个有职业道德的律师。但是从今天开始，这俩人都没了。阴阳。我们俩能抛开那些事儿吗？啊，就你和我，我们两个人，你抛得开，我抛不开怎么不开灯啊？想什么呢？坐那儿。他们知道。他们？知道什么呢？你别给我装了，爸！你每天在外面装年不够吗？啊？你回家还要跟我装？现在连舒克都知道，他正在调查你，你知道吗？他调查我什么？爸，你做过什么？你自己不知道吗？啊、舒克调查我，他还嫩点儿。爸，迟早有一天人家会查到你这儿了，你就不怕真相大白？哪天人家把你弄？查出什么了？值得你这样？说说看，我不知道，我什么都不知道，我只想知道你每天晚上做梦你睡得着觉吗？你你不把桃花他们一家来追债吗？啊！你就不能想象我？喊够了没有？专门了解了一下啊，说这面膜每天都得贴，我这里那快用完了，就给你买两个。我当初真的不该支持我哥的想法，在家办公室不花房租，可以招揽不到客户呀。嗨，你也别这么说，我们这工作室刚开业，对吧？即便是开在这儿啊，二环里，也不一定有人来。哎，要不这样，我在茶馆给你们做做宣传，是不是就？也是，在茶馆的人也不一定能装修房子。哎，你是关心我们工作室啊，你还是关心我呀？我我当然关心你们工作室了。你们吃不上饭，还不是来我们那儿蹭吃蹭喝的？黄燕，我知道你对我好。你放心，我以后肯定好好工作，把挣的钱都给你。你都给我干嘛呀？我又不是你妈。你是我媳妇儿啊。我还没答应呢。路灯为证啊！我背他，从今往后一定奋发图强，努力工作，只对胖烟一个人好。
管啊，笑话就是答应了。口说无凭，咱们得盖一戳吧。但是我问心无愧，我只拿回了我自己应得的那部分。问心无愧，爸，人娘俩现在都这样了，你，你至少可以拉人家一把吧？拉？怎么拉？嗯，老的没本事。整天就会像防贼一样的防着我，小的不上道，和他妈一样的拧巴着。您至少能给人点经济上的补偿吧？再说了，这钱本来就是人家的。钱这个东西，谁赚了就是谁的，补偿谈不上。我可以搞一点慈善，如果他们缺钱的话，我可以借他们，不要利息。行了，这个话题到此为止。你现在跟我说说，舒克到底在搞什么猫腻？你上哪儿去？周莹莹，周莹莹，周莹莹，周莹莹，周莹莹，你开门！周莹莹，开门！开门！你大半夜的，你丢！丢人你！喊什么喊你？周莹莹，你不能这么对我。你用我爸的错惩罚我，跟我决裂，你不讲道理。明远，你搞清楚，我跟你掰面不是因为你爸，是因为你。你爸干的那些事儿你都清楚，你不但没告我，你还包庇他。你眼睁睁的看着舒克跟桃花分手，你都没站出来解释过一句。你明知道一回破产，你爸脱不了干系。桃花他妈都成那样了，也没见过你去看过一次啊！我能怎么办？啊！我爸是我爸，我是我。就算我爸真犯了错，我能跟你们一块去对付他吗？我不能。那是我爸，我是他儿子，我我能怎么办啊？真无语了，你赶紧走吧！我就不走。
来了。明总，谢谢您给我这次机会。只要你在我这儿好好干，你会有前途的。我会好好努力的，有什么事儿尽管吩咐。嗯，好。是最近才知道，其实我就是个废物典型。就我对你这块点心的了解，只要是你想做的事情，稍微花一点点心思，你就一定能做成。加油三十万，明远，莹莹呢？下班了，他。嗯，你这装挺不错的啊，不愧是设计师啊。居民楼里方便吗？我有一朋友，他有一空置写字楼，你们要需要的话可以免费用。哎，那感情好啊。贝子，去买点饮料。冰箱里多有，可乐、雪碧都在那儿。去买点。上次我拜托你的事情怎么样？查星夜的事。舒哥，我觉得咱们好好过日子吧，别折腾了。你告诉我怎么好好过日子？桃花家里已经那样了，桃花以后还怎么好好生活？如果你知道什么事儿，可不可以告诉我？就当帮帮桃花了，好吗？我知道桃花现在过得不好，所以我才过来，希望能帮点忙，出钱出力都行。我不要你出钱出力，我不是一个律师，我也不怎么懂法律，我就是一个普通人。但是我起码相信这个世间是有正义的，我相信人在做天在看，如果有人要是犯了罪的话。他即使可以瞒过一时，总有一天也会水落石出。舒哥，这个世界很多事儿，不是你想办就能办的。如果你换成我，你也一样无能为力。这次给你拿的是绿豆面膜啊，你回头试试。哎，你妈呢？她管呢。嘿嘿，她俩现在还挺和谐，白天一块儿上茶馆喝茶上班，晚上回家睡觉。我妈呀，一辈子都在往上走，一不留神摔下来了。我爸呢，一辈子都在原地踏步，一抬手把我妈接住了。哎，明远他爸的事儿我可知道了。舒克告你的，哎呦，我让他别说的。这么大的事儿怎么能不告诉我呢？不告诉我告诉谁呀、啊？你也太不拿我当朋友了。不是，你跟明远。对了，你们俩怎么样啊？决裂了。决裂？你们俩多大人了还玩这种游戏？
这回不是玩，是真的。他跟我表白了。什么？我问你，陶大爷呢？出去了。给他打电话，他怎么不接啊？那我不知道。鲍叔，陶大爷去哪儿了？啊啊啊！回去了。回去了。他今天怎么回的那么早啊？树哥性子多急啊，困得受不了了，先回去了啊。刚才他回去的时候，我看他挺精神的呀。再说这才七点多。陶雅。你该忙啥忙啥，包哥，你不是会撒谎，你不要骗我。树哥是让我拿家伙给他，但是我现在也求到了。真的假的？不说好了一对一，谁都不能去吗？送完家伙，我去。他找我肯定有找我的理由。他现在人在哪？老地方，什么老地方？八点，安和桥下，老拳馆啊。哎，谁呀、啊？哼，真是上年纪了呀！啊，你嫂子还来啊？我以为你认怂了，不敢来了呢。你约我，我一定来，不就是打一架？舒克呢？他怎么没跟你来啊？看来你这女婿关键时刻掉链子啊！嗯，对付你还用得着别人啊？我一个人足够了，真刀真枪的干，你敢吗？法治社会真刀真枪就算了，你不就想决一胜负吗？来吧，上来吧。哎呀，岁数大了，这些年光吃不练了吧？啊，来，又没有拉一把？嗯，不是你小子今天吃了豹子胆了，是不是？哪还藏着别人想跟我玩阴招啊？哼，阴你还用这么大场面吗？太高抬你自己了，上来，我跟你一起去。哎，别别别，树哥特地嘱咐了，好钢要用在刀刃上。让你在这留着，千万别轻举妄动啊！等一等，我跟你一块儿去。等等，既然是论输赢，总得有个说法吧？要是赢了怎么说？输了怎么说？你要是输了，把那些黑心的钱还给他们。哼，钱不分黑白，不过我可以给他们一点。谁要你？八百万，够了吧？还有下跪，道歉，可以。你要输了呢？不可能。凡事都有个意外。我要是输了，后半辈子不找你麻烦。也必须下跪给我道歉。来吧，手痒痒了，开始吧啊！现在后悔还来得及啊！来不及了，等等。这么专业的地方，讲点规矩行不行？抱着。你拒绝了？啊！我不拒绝还能怎么着？你跟他爸都闹成这样了。跟他在一块儿。哎，花花，我跟你说啊，这魔法世家这绿胶面膜特别好，能收缩毛孔。你到时候用的时候啊，你就拿这个搅拌一下，然后把它涂在脸上，然后等十五分钟以后把它洗了就行了啊。行了，说重点的，你到底喜不喜欢他？我喜不喜欢他还重要吗？我跟你是闺蜜，我当然得站你这边儿。说实话，我觉得你俩挺合适的。虽然我不喜欢他，合适啥呀？我是一胡同女，他是一海归男。再说了
。他爸要真干出那种事儿来，我更不可能考虑他了。莹莹，我真的希望你追求自己的幸福，什么 A B C D， 什么男什么女的，这都不重要。明婆婆的事儿是我家跟他们家的恩怨，但我看明远对你挺上心的。哎，行行行，我别说这个，一提这就烦。哎，对了，你妈。知道明远他爸这事儿了，还没敢跟他提。那你打算怎么办？我恨不得打断他的狗腿。站住！出来！出来！出来！出来！站住！